ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சீலிங் ஃபேனில் எந்தெந்த கோருக்கு எவ்வளோ டன்ஸ் போடலாம் என்ன கேஜி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சில பேர் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு பிராண்டடுக்கும் இப்போ கிராம்டன் உஷா கைத்தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு கேஜி ஒவ்வொரு டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு ஒர்க்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு சொல்கிறோம் அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இதில் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லாட்டோட அகலம் இது நமக்கு முக்கியம் இல்லை இது பன்னெண்டு ஸ்லாட்னால் பன்னெண்டு ஸ்லாட்டு இல்லை பதினாலு ஸ்லாட்டாக பதினாலு ஸ்லாட்டு அவ்வளோதான் நமக்கு முக்கியமே தவிர சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெப்த்து நீள அகலம் எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை அது எவ்வளோ இருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஸோ இதில் நமக்கு முக்கியம் பன்னெண்டு ஸ்லாட்டாக பதினாலு ஸ்லாட்டாக இல்லை பதினாறு ஸ்லாட்டாக பதினெட்டு ஸ்லாட்டாக அப்படிங்கிறத நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இதில் ரெண்டாவது இந்த ஸ்டாம்பிங்கோட லென்த்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு காமனான ஒரு டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் தர்றோம் அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க டீட்டெயில் பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வருங்க ஸோ பன்னெண்டு ஸ்லாட்டு பன்னெண்டு ஸ்லாட்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து முப்பத்தி ஆறு கேஜி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங் நூ முந்நூற்றி எண்பது அதே ரன்னிங் வந்து நானூறு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து முந்நூற்றி எண்பது ரன்னிங் நானூறுங்கிறது இது லோக்கல் மாடலுக்கு தான் இங்கே எழுதியிருப்பேன் பாருங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவே பிராண்டட் மாடலாக இருந்தால் பூசா கிராம்டன் கைத்தான் ஓரியன்ட்டு இந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் மட்டும் ஒரு பத்து டன்ஸ் சேர்த்து போடுங்க லோக்கல் மாடலுக்கு வந்து ரன்னிங்கில் நானூறு போட்டால் போதும் அதே பிராண்டடுக்கு வந்து நானூற்றி பத்து போடலாம் இது பன்னெண்டு ஸ்லாட்டுக்கு முப்பத்தி ஆறு கேஜி யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது பதினாலு ஸ்லாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் முப்பத்தி ஆறு கேஜி தான் ஸ்டார்டிங் முந்நூற்றி அறுபது இது வந்து பிராண்டடு நல்ல கம்பெனி ஃபேனாக இருந்ததுன்னா ஸ்டார்டிங் முந்நூற்றி அறுபது போட்டுக்கலாம் அதே லோக்கல் ஃபேனாக இருந்தால் ஸ்டார்டிங் முந்நூற்றி ஐம்பது போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஸ்பீடு கிடைக்காது அதுக்கும் லோக்கல் ஃபேனுக்கு முந்நூற்றி அறுபது போட்டிங்கன்னா ஸ்பீடு கிடைக்காதுங்கிறதுனால முந்நூற்றி ஐம்பது ஸ்டார்டிங் போட்டுக்குங்க ரன்னிங் வந்து காமன் தான் லோக்கலாக இருந்தாலும் சரி பிராண்டடாக இருந்தாலும் சரி ரன்னிங் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது போட்டுக்கலாம் அது ஸ்விட்ச் கேஜி முப்பத்தி ஆறு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பதினாறு ஸ்லாட்டு பதினாறு ஸ்லாட்டில் ஸ்டார்டிங் முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ரன்னிங் முந்நூற்றி அறுபது இதில் பிராண்டட் லோக்கல்னு கிடையாது பன்னெண்டு ஸ்லாட்டு பதினாலு ஸ்லாட்டில் மட்டும்தான் லோக்கல் ஃபேன் வருது அதே பதினாறு பதி பதினெட்டுன்னு போகிறப்ப வந்து லோக்கல் ஃபேன் வராது எல்லாமே பிராண்டட் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ள உண்டான ஒரிஜினல் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் ஸ்டார்டிங் முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரன்னிங் முந்நூற்றி அறுபது போட்டுக்கலாம் கேஜி முப்பத்தி ஆறு கேஜி தான் ரெண்டுமே ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் ரெண்டுமே முப்பத்தி ஆறு கேஜி தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அடுத்தது பதினெட்டு ஸ்லாட் வரும் பதினெட்டு ஸ்லாட்டு ஸ்டார்டிங் முந்நூற்றி பதினஞ்சு ரன்னிங் முந்நூற்றி நாற்பது போட்டுக்கலாம் அது கேஜி முப்பத்தி ஆறு கேஜி தான் அப்புறம் செவன் போல் ஹை ஸ்பீடு செவன் போல் ஹை ஸ்பீடுனா இந்த செவன் போல் ஹை ஸ்பீடுங்கிறது இதாக இந்த கோரு தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஹை ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடு வர்ற கோரு இதில் வந்து ஒரு ஏழே ஏழு காயில் தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு காயில் ரன்னிங்கில் ஏழு காயில் மேக்ஸிமம் இது யாரும் வைண்டிங் பண்ணுறது இல்லை ரெடிமேடே வாங்கி போட்டுக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வைண்டிங் பண்ணு பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங் ஐநூற்றி ஐம்பது டன்ஸ் போட்டுக்கலாம் ரன்னிங் அறநூற்றம்பது டன்ஸ் போடலாம் அதே மாதிரி கேஜி முப்பத்தி ஆறு கேஜி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டான டீட்டெயிலு கரெக்டாக இருக்கும் ஓவர் ஹீட் ஆகாது சீக்கிரம் காயில் போகாது இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷம் இந்த வைண்டிங்லாம் நல்லா தாங்கி நிற்கும் அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு டீட்டெயில்ஸு அப்புறம் வந்து இது எல்லாமே முப்பத்தி ஆறு கேஜிக்கு தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் இது நீங்கள் முப்பத்தி ஏழு இல்லை முப்பத்தி அஞ்சுன்னு மாற்றி மாற்றி போட வேண்டாம் ஒரு காமனான ஈ ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு இதில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இது நீங்கள் ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது கெப்பாசிட்டர் எல்லா ஃபேனுக்குமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஹீட்டு ஓவர் ஹீட் ஆகாது கரெக்டான ஸ்பீடு இருக்கும் அப்புறம் இது வரைக்கும் நீங்கள் அதிகம் பார்த்தது வந்து சீலிங் ஃபேன் டேபிள் ஃபேனுக்கு உண்டான வீடியோ தான் இது வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்னும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே உங்களுக்கு முழுசாக சொல்லி
இந்த ஃபேன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொன்ன சொன்னதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து மோட்டார் பெரிய பெரிய மோட்டர் வைண்டிங் எப்படி பண்ணுறது பம்ப்லாம் எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ தெரியாதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் உறுதிப்படுத்தினதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேலும் இது போல் ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ